Muy buenos días colegas de la Play Contador, soy Luis y bienvenidos al décimo capítulo, bueno, aunque el 11 en el Let's Play me habéis entendido, al décimo capítulo las herramientas del artesano, hola señora, eh, de Devil Within. Eh, mi moza como veis no está aquí, no es que sea invisible, se ha vuelto invisible ahora, eh, calculamos mal las fechas y no grabamos lo que deberíamos grabar, así que jugaré estos dos, tres episodios para que no perdáis, para que no perdáis el hilo, el hilo de subir un, un vídeo cada dos días. Y, y eso, y estará para el final y nos lo pasaremos en cuanto se venga aquí. Así que eso, vamos a continuar. Básicamente pasaron un montón de cosas en el, en el capítulo anterior, pero un montonazo. Descubrimos muchas cosas sobre... Uh, paso por telarañas. Sobre Rubik. Demasiado grandes son estas escaleras. Esperaba. Rubén, no querría decir Rubik. Las cifras son muy relevantes. Rubén. No he cogido ese nada, ya no tengo nada. Una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufría mucho. Las tres animales. Esos microbios. Son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón. No era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. Bueno. A ver, espera. Antes de esto, creo que cuando tenemos estas cosas... Bueno, aparte de esto que me lo había perdido. Me han quitado a mis hijos. ¿Es cosa del destino? ¿Ha sido mi hijo? No, mi niño perfecto no ha hecho nada. Ha sido el incendio. Lo ha arruinado todo. Se lo ha llevado todo. Los niños no son los mismos y Ernesto tampoco. ¿Quién es Ernesto ahora? Me dijo que los estaba cuidando, que estaban a salvo. Y ahora dice que han muerto. ¿Cómo es posible? Una madre sabría algo así. No puedo oír la voz de mi niño. Su risa viene del sótano. No puede ser. Una madre necesita a sus hijos. Eh, estas puertas nos llevan a... A la movida aquella donde puedo... ¿No? ¿No? ¿No hay un espejo por aquí? Sí. La movida aquella. Que de vez en cuando nos cuenta algo de la historia. Así que voy a entrar. Eh, mejoro mis habilidades. Y si nos cuenta algo de la historia, pues lo veis también. De hecho, esto es de la historia, ¿ves? Ah, mi cabeza. Bueno, creo que era de la historia. Ese mamporrazo en la puerta. Ah, es que no puedo mover la cámara. Eh, no era habitual. Hay alguien ahí, o sea... Un porrazo de la puerta... Es que es alguien. Y mi teoría cobra más, más fuerza acerca de que Rubik es un paciente que justo estará en nuestra cara. Hola señora, ¿qué tal? Me deja guardar. Que Rubik será el paciente que esté ahora delante, eso se me ha ocurrido ahora. Y que Sebastián es un, es un paciente del hospital y está ido de la olla junto con él. Porque su hija también murió en un incendio y comparten más cosas de las que parecen. Y voy a mejorar mis habilidades, esto no hace falta que lo veáis porque es aburrido. Soy yo mejorando habilidades y mejorando cosas. Así que eso. Vale, pues ya está. No me deja ir por el espejo de siempre, así que iré al del fondo. ¿Tienes idea de por qué este mundo es como? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¿Quieres salir? ¿Quieres su venganza? ¿Quieres recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado? En realidad no creo que lo consiga. <ríe> en realidad no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. Acaba de oír algo. Madre mía, qué problemas mentales tiene sin Jimmy K. Nada, volvamos al mundo en el cual estábamos antes. Pero vamos, yo creo que... Esto no es lo de antes, ¿no? Ah, sí, sí que es. El maniquí este no lo había visto. 
eh, está reforzando más y más mi teoría de que Rubik está ido de la cabeza, de que están ligados entre ellos y que, mira, pues... Pues los dos son pacientes y este mundo está creado por Rubik y los recuerdos de los demás y tal y cual. Y puedo reventar cosas y hay balas. Siempre son útiles. Eh, espérate, que hace mucho que no juego. Ay, cógelo. Hace mucho que no juego y no me acuerdo de cómo se ponían las armas. Ah, vale, las, ten las tenía equipadas. Es que hace mucho que no juego, en serio. Vale, voy a equiparme esto que no sé por qué no lo tengo. Voy a ponerme esto y a recargar, por si acaso. Vale, continuemos. Tengo la linterna enchufada. Hay sangre. Así que puta madre, sigamos la sangre. Siempre es útil. Una sangre que baja, hacia, que baja hacia debajo. A un sitio muy chumbo, lleno de trampas con pinchos. Y que, ¿por qué no? No puedo quitar el. No puedo quitar el pincho, así que. Tengo que ir por debajo. Era una trampa previsible, se veía a kilómetros. Este espacio tan cerrado no me gusta una puta mierda. Está cerrada, pero ahí dentro hay alguien, así que prefiero no ir. Uf, punto de control. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Mierda! Yo estoy escuchando cosas, pero no me sale ningún ojo Ni me sale nada eh, A ver, solo veo uno Y si lo atraigo hasta aquí, le va a petar el cráneo Entonces Ah, el cabrón puede subir ¿eh? Bueno, voy a desactivar la bomba Para que no me den el pecho Ah, yo me ha... Ah, mira, me ha visto. Mierda, mejor me cubro. A ver, sal por ahí. Ah, pero él no... No entiendo nada. Esto es una locura. ¿Cómo es eso? ¡Oh! ¡Mi cabeza! <risas> Hostia, qué guapo. A ver, esta vez intentaré... Que no me den en el pecho y no... Alertar a este señor porque luego pasan no sé qué de que hay cuchillas y es, es flipar eso. Entonces voy a ver si lo puedo pillar por la espalda. Debería apagar la linterna también, si no es un poco visible. A ver si lo puedo pillar por la espalda porque me acuerdo del principio del juego, ya ves la de veces que lo he usado el sigilo. Que si ibas por detrás y le partías el pechamen. Ahí está. Ahí está. Tenías la oportunidad de partir el pechamen sin gastar balas. Cosa. Falta que le prenda fuego si le he reventado la cabeza. Se nos levanta ni mañana. Voy a coger las piezas y por si acaso hay que volver hacia atrás. Tampoco me gustaría comérmela. No sé si hay más enemigos, pero tampoco veo muchos. No, tampoco veo más. ¡Hostia! Me ha disparado y por qué. Ah, hola. ¿Qué tal? <risa> Esto es una locura. Ah, vale. Lo que me estaban enseñando antes era eso, dando vueltas. Yo creía que me estaban enseñando una especie de jaulas que también hay arriba dando vueltas. Y digo, mira, ahí, ¿sabes? hay cosas, ya ves tú. Pero no, no. Alguien me está viendo. Pues que lo disfrute. Menudo boyer de esos. Boyer. Que no, que no de bollería, sino de, de esta gente que mira cosas y tal. Me habéis entendido, ¿eh? No me, de no me hagáis repetirlo otra vez porque me habéis entendido perfectamente. Hostia, un... hostia, hostia, hostia. Y, 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 y que te van cuchillos y todo. Eh, tengo escopeta. ¡Pumba! Cuidado. Y un feire los dos. Es que la escopeta es muy útil para esa clase de cosas porque es como un tiro que se dispersa. Ninguno me deja nada. Qué desgraciados que sois. Ah, sí, una jeringuilla. Muy bien hecho. ¿Quién más me está mirando? Lo que decía, el, la escopeta es muy útil porque se los parte enseguida, pero enseguida. Y te permite quemarlos. 
siempre es útil. No sé quién coño me está viendo, en serio. ¿Hay alguien persiguiéndome por detrás que me va a, me va a dar el susto de mi vida o qué? ¡Uy! Oh, ¿Y esto? Batería portátil grande que puedo usarse para activar equipos eléctricos en caso de emergencia. Vale, supongo que será para usarlo ahora en el, en el girociclo este que hay aquí. Vale, ahora sí que sí me han visto del todo. Mira, ¡Oh! ¡qué coño! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hermano, no sabes con quién te la estás jugando. Soy un sniper de élite. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Espera, 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 espera. Tengo, tengo jeringuillas. Voy a equiparme y meterme en el pecho. ¡Pero no te levantes, Sebastián! Vale. A ver, me los puedo cargar. Soy un sniper de éxito. Uno. Y dos. Hombre. Es que... No saben que se la están jugando con un pro sniper o qué. Um, no sé qué hay que hacer o sea, He subido hasta aquí Supongo que para coger la batería portátil Y ya está No hay nada más que puedo hacer Estas estas cosas no hace falta que las gire Ni nada Por aquí no puedo salir Cosa que No sé Volvamos abajo y veamos si puedo ir a otro lugar Aparte de coger estas escaleras ¡Uh! Lo que me había perdido aquí no sé si estaba antes, no lo he visto Vale Pues nada Volvamos a bajar e investigar por aquí abajo A ver si puedo ir Lo que pasa es que hay unas aspas que me cortan la cabeza No sé si, eso, si te has dado cuenta de eso A ver, ¿y esto lo puedo saltar? Sí, vale No me jodas ahora te va a pillar un... ¡Cuidado! <risa> ¡Ese hijo puta se agacha! ¡Qué cabrón! A ver. <risa> le ha pillado. Se ve que se ha levantado para darme en el pecho y le ha pillado. Genial. Me ha gustado eso. Muy, muy original y... Hostia, que tiene armas este y todo. Y muy buena forma de... De aprovecharte del entorno. ¡Ey, este tío! A ver, venid hacia aquí y come dos eso. Come dos. Joder, es que por ahí no puedo pasar porque tiene un... Me encanta. Ven antes de que me dispare, que no tengo casi vida. Ahí está. Qué grande. Qué grande, tío. He cogido las balas, tiene balas. Hostia, qué grande, cómo me ha gustado eso, en serio. De aprovechar la mierda esa ha sido brutal. Hostia, es que me ha sonado una bomba y ando de, ando de vida justísimo. Pero justísimo es decir poco. Y no tengo más jeringuillas. Y aquí haya una. Potritas me llaman. El potritas me llaman. Eh, jeringuilla, jeringuilla. Abajo. ¡Ah, oh, si sí tengo dos! ¡Qué coño! Pues no me había dado cuenta, la verdad. Joder, tengo las cosas estas llenas y no, y no las uso. Y ahora tengo la batería portátil. Que te la meto en el pecho. Muy bien. Ah, vale, se me abre la última puerta, que es donde tenía que llegar. Vale. Supongo que vendrán más enemigos, en plan round final. Voy a, voy a equiparme la mierda esta La... esta Y usarla Porque no me creo que la, la tenga a tope, tío Bueno La llevo... ¡No! Bueno, da igual porque al fin y al cabo es vida Pero quería ponérmela esta A ver, ahora aquí yo tengo un problema Ah, bueno, bien Puedo pasar por aquí Es que aquí hay un cable Que no me da ninguna buena espina Me gustaría evitarlo y puedo hacerlo por aquí Así que perfecto Me ha gustado mucho el aspa giratoria Mucho En plan, no tienes balas, pues úsala Porque eres realmente útil Me ha gustado mucho Mis 10 es a la aspa giratoria A ver Es 
que aquí los cadáveres no tienen no tienen cosas. Bueno, al menos los que ya están muertos, no normalmente. Pero normal... Ahí está. Bien. Investigar un poquito porque ahora ando un poco corto. Y antes de bajar, es que nadie hizo lesión, todos los que estaban muertos en mayor o menor medida. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es ese señor? Es un señor enorme. Ah, ya no está. Joder. Es un señor enorme, una especie de troll como el que encontramos en, un, en el capítulo ese de... Estábamos a punto de entrar a la iglesia. Bueno, si no me molesta... Voy a ponerme el arma esta de momento. Y si tenemos que enfrentarme contra él, usaré todas esas... Vale, estoy guardando Cosa que creo que quiere decir que el bicho este saldrá Mucha munición me están dando Que el bicho saldrá pronto a darme pa'l pelo Vida y todo Uh, demasiado hay aquí Cajas para reventar Que me darán también cosas para crearme virotes Que por cierto voy a hacerlo eh, Cambiar virote Es que hay menos que me molan son los explosivos Pero claro, no puedo... ¿Y estos de qué eran, tío? ¿Estos? ¿No lo pone? Es que no me acuerdo de qué eran Pero bueno Voy a crear el que puedo y ya está Y si el señor Viene a partirme el orto Pues No puedo abrirlo Joder En una maquinita y ahí ¿Qué pretendéis que haga? ¿Que baje por aquí o qué? No, por aquí no quepo eh, Hay una puerta No había visto Vale Enemigos Ah, sí, enemigos Y bastantes además Bueno eh, Nada, Yo el sigilo ya sabéis que no es lo mío Y mira, tengo el arma un poquito chetada Porque lo que más mejoro es que Pueda haber un impacto directo ¡Hostias! Hay un montón Lo que más mejoro es que pueda haber un impacto directo En el plan de que me dispare Y justo de, de solo un tiro en la cabeza muera Es lo que más mejoro ¡Eh! ¡Cuidado! Y como veis funciona Yo creo que es lo que más mejoraré forever. Buah, de dos tiros a uno que tenía máscara, ¿sabes? Es la mejor habilidad que he podido comprar y la que voy a mejorar más a menudo porque veo que funciona. Pero muchísimo. Supongo que aquí encontraré... ¿Ves? Hay una cosa ahí. Encontraré otra batería de estas que me ayuden a abrir la puerta. Cuidado, que no te había visto Vale Vale, de momento un capítulo muy al rollo de, de ves haciendo Menos historia y más cosas y, y juega, disfrútalo Que no sé si para vosotros será más entretenido o no Para mí sí que lo es, porque obviamente juego yo ¿Qué es esto? ¿Por qué se vuelve todo tan mugroso? No sé dónde estoy, eh O sea, he llegado a un punto en el que me he perdido He llegado a un punto Que no sé dónde coño estoy Y no sé por qué coño se ve tan mal esto eh... Hostia, cómo me agachaba, se me ha olvidado Ah, con el R1, vale Hostia, eso Eso no es viable, tío Hay unos pinchos y... No <risa> No Vale, eh... me han cargado aquí otra vez Es que me va a pegar Sí. Vale Es una trampa que puedo obviar Si me doy cuenta Y ahora puedo poner esto Vale, me ha guardado aquí el juego, he pegado toda la vuelta antes Para que me mataran de una forma muy estúpida Y lo que tenía que hacer estaba a las puertas de esto Y es lo que había que hacer Y ahora supongo que puedo pasar por esa puerta Sí, dicha puerta está activada ya 
pasa que volver ahora va a ser complicado No sé si porque habrá más enemigos Que seguramente, seguro Hostia Hostia, el gordo este, tú con... ¿Ves? Es la mejor habilidad que he podido utilizar Vale Pero ahora esto se mueve porque tiene electricidad Y... Y estoy jodido Coño, un pez Hostia Hola, my friend ¿Qué coño es esto? Uh, uh, uh. Esto no entraba en el trato ¡Oh, Coño, no lo he visto eh... ¿Dónde está mi cosa? Este señor no entraba en el trato Ah, no, no, no puedo pasar por ahí, qué cabrones Qué cabrones Qué cabrones A ver, se está comiendo todos mis virotes, tío En tu culo Espera, no, 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 espera Se la pillo esto Ah, ah Joder, macho, sí, me matará ahora la señora esta que me he dejado por ahí sin... Tomar por culo. ¿Ya está? Y luego uno bicho gigante cero. ¡Jodan! Fíjate que la señora esta es la que más me ha molestado de, de todo. O sea, ni el bicho enorme ni mierdas. Esta señora me ha jodido la existencia. No me cago en Dios cómo se han puesto aquí de chulitos. ¿Esto para qué servía? Seguro que servía para matar al bicho y... ¿Para qué coño he apretado esa palanca? ¿Alguien me lo explica? Ah, se ha abierto y se cierra. Vale. Eso me habría servido para matar a gente... Uh, para haber, haberlo atraído y haberlo matado eh, Todo esto ahora no sé cómo salir de aquí. O sea, Todo esto muy bonito, el boss este muy agradable Pero Yo por ahí no puedo pasar, ¿no? Ah, okay. oh, mira, eso se abre ahora Baja y... Baja y... Vale, baja y sube Vamos, hay que tener cuidado. Un, dos, tres, a escondite, inglés. ¿Qué coño es esto? Joder, solo me faltaba. He acabado con un boss gigante. No te sirve. Vale, lo he entendido. Lo he entendido. Me, me han hecho barbacoa, pero lo he entendido. Pasa, me agacho, paso y ya. Me han matado dos veces en esta mierda, pero espero que ahora no pase lo mismo. Para atrás, tira para atrás, tira para atrás. ¿Y ahora qué? ¿Paso por debajo? No me acuerdo por dónde había que ir. Eh, sé que hay, he visto los cerebros esos de ahí, no me vengáis. ¡Y no estás ciego! XD. Los he visto, pero prefiero salir de ahí porque me han matado demasiadas veces en ese en ese espachurramiento. Entonces prefiero salir, por si acaso, y no tener que volver a hacer la zona. Porque tienes que volver a matar al boss y te matan ahí. Y la verdad no me ha costado mucho porque lo he reventado. Como le he pillado el tranquillo ya, sé incluso cuántos tiros hacen falta para matarlo con la ballesta. Pues no, no me ha costado mucho, pero no quiero volver a repetir. ¿Qué sé, Sebastián? Tú sabrás. He venido por aquí porque veía la, que era la salida más fácil para llegar a donde andábamos. Que igual la he liado, pero creo que no. ¡Hostia! Otro no, tío. Hay otro cabrón. Hay otro cabrón enorme. A ver, a ver, 
me, me daba balas, me daba balas. Espérate, yo no tengo más virotes de esos, ¿no? Tan grandes. Los explosivos son los que mejor van, así que me los voy a enchufar. Vale, muy bien. Haz más ruido. Es que me equivoco con los botones. Estoy acostumbrado al de alguien. No. Joder, ahora sí que no hacía falta la vida. Que como esto es customizable al 100%, cada vez lo tengo en un, en un lugar. Voy a cargármelo, eh. Yo esto de hacer sigilo no me va. Vale, voy a darle hasta reventarle el pecho. Para uno de electricidad. Yo la escopeta y le doy unos tiros. ¡Muere! Ya, que se muere, tío. ¡Hostia, que hay dos! Eh... Lo de que hubieran dos... Ya no me lo esperaba en absoluto. ¡Hostia! A ver, es que lo puedo frisear. Tengo uno de estos de freezer. Pero es que tampoco me quedan balas muy útiles. Tengo la de este que me lo voy a poner. Es que estaba muy lento. Me cago en la virgen. A ver, ¿dónde está el de.? Que me hay una bomba ahí. ¿Qué hace? Ven, amigo. Estoy aquí. ¿Eso qué coño hace? Esa cosa mágica 